Selamat datang kembali di channel saya Mystic Movie. Pada video kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk menyaksikan sedikit ulasan tentang film superhero yang dirilis pada tahun 2023. Mari kita langsung saja. Para penggemar DC pasti lagi senang sekali. Karena film Aquaman baru yang ditunggu-tunggu akhirnya tayang juga setelah mengalami penundaan penayangan akibat banyaknya faktor. Film yang berjudul Aquaman and the Lost Kingdom ini disutradarai oleh James Wan. Jason Momoa kembali hadir sebagai raja dari kota legendaris bawah Laut Atlantis. Ceritanya mengisahkan tentang perseteruan Black Manta dengan Aquaman. Black Manta ingin membalaskan dendamnya dengan mengambil kekuatan dari Raja Laut Terkutuk yang bernama Kordax. Tapi apa yang dilakukan Black Manta malah menjadi efek domino. Mampukah Aquaman menghentikannya? Aquaman kini hidup dalam dua dunia. Saat dia menjadi manusia di darat, dia adalah seorang ayah yang hebat dari anak lelakinya yang bernama Arthur Junior. Sedangkan saat masuk ke laut, dia akan menjadi Raja Atlantis. Hal itu jelas membuat dirinya kerepotan mengingat ada dua tugas besar yang harus dia jalankan. Tapi Aquaman telah berjanji untuk bisa membagi semua tugasnya dengan baik. Apalagi setelah berhasil mengalahkan adiknya sendiri, untuk menggantikannya sebagai seorang raja. Kehidupan di kerajaan Atlantis terlihat damai meskipun kadang Aquaman masih saja suka melakukan hal-hal sembrono. Di sisi lain, Tepatnya jauh di kedalaman Laut Atlantik, musuh lamanya Aquaman yaitu Black Manta sedang menyusun strategi. Dia mempersiapkan diri untuk membalaskan dendam sang ayah yang mati di tangan Aquaman. Bersama dengan timnya, dia berusaha untuk mencari kekuatan yang berasal dari kota Atlantis kuno. Kota itu merupakan wilayah terkutuk bernama Necrus, yang dipimpin oleh Raja Kordak, pemegang Trisula Hitam yang sakti. Black Manta bersama timnya berhasil menemukan kota tersebut, bahkan Black Manta menemukan Trisula Hitam milik Kordak yang akhirnya memberikan kekuatan jahat pada dirinya. Black Manta merasa siap untuk pergi ke Atlantis untuk mengalahkan Aquaman serta menghancurkan kerajaannya. Dia menggunakan seluruh peralatan perang milik Kordak, diisi dengan bahan bakar kuno yang disimpan oleh kerajaan Atlantis. Bahan bakar itu sangat berbahaya karena mampu memicu kekacauan iklim. Mengetahui hal tersebut, Dr. Sin mencoba untuk memperingatkan Black Manta, tapi Black Manta mengabaikannya. Dia tetap menginginkan bahan bakar itu dipakai untuk mengisi tenaga teknologi Kordax untuk mengalahkan Aquaman apapun risikonya. Dr. Sin merasa hal tersebut sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Meskipun merasa keberatan, tapi dia hanya bisa diam saja. Pencurian itu diketahui oleh penjaga Atlantis sehingga seluruh pasukan kerajaan berikut Aquaman mengejar Black Manta dan timnya. Aquaman sadar bahwa musuh lamanya itu jadi lebih kuat dari sebelumnya. Dia hampir tidak bisa mengalahkan Black Manta yang akhirnya berhasil kabur dari kerajaan Atlantis. Mengetahui rencana busuk Black Manta, Aquaman berunding dengan Dewan Bawah Laut dan juga penasihat berikut keluarganya. Aquaman yakin bahwa mereka butuh bantuan dari sang adik, yang pernah dia kalahkan dan dijebloskan ke dalam penjara bawah tanah. Tapi hampir semua orang menganggap Aquaman gila karena ingin membebaskan adiknya itu. Meskipun banyak mendapat kecaman, tapi Aquaman tetap melakukannya. Dia menjemput adiknya dan berhasil mengembalikannya ke lautan. Adiknya heran bukan main, mengetahui kakaknya kembali untuk menyelamatkan dirinya. Selama proses penyelamatan tersebut, Aquaman menjelaskan alasan kenapa dia mau membebaskan dirinya. Aquaman membutuhkan bantuannya untuk menemukan Black Manta. Bukan hanya itu saja, Aquaman butuh bantuan adiknya juga untuk sekaligus mengalahkan musuhnya. Persaudaraan yang sempat putus mulai pulih kembali. Meskipun terkadang adiknya masih tidak mau menerima Aquaman menjadi Raja Atlantis, tapi dia telah berjanji pada ibunya untuk saling membantu. Misi pencarian Black Manta akhirnya dimulai. Mereka berdua menghadapi banyak rintangan, tapi bisa menyelesaikannya secara bersama. Usaha mereka akhirnya membawa keduanya sampai di tempat Black Manta berada. Di sana mereka bertemu dengan Dr. Sin yang meminta keduanya untuk menghentikan Black Manta atau dunia akan hancur lebur. Di saat yang sama, Black Manta muncul. Mereka berdua segera bertarung habis-habisan. 
Om yang sempat memegang trisula hitam dari Black Manta tersebut, menjadi tahu maksud dari Black Manta yang sebenarnya. Di saat mereka berdua kewalahan menghadapinya, seluruh keluarga Aquaman datang untuk membantu. Khususnya merah atau istri dari Aquaman. Mereka pun berkumpul untuk menyusun strategi. Om menjelaskan apa yang terjadi pada Black Manta sehingga dia bisa menjadi sekuat itu. Semua itu karena ulah dari Kordak yang merasuki Black Manta lewat Trisula. Kordak telah memberi harapan kepada Black Manta untuk membebaskannya dari kutukan Raja Atlan. Dengan begitu Kordak akan mentransfer kekuatannya untuk mengalahkan Aquaman. Lebih mengerikannya lagi, Black Manta membutuhkan darah dari keturunan Raja Atlan untuk bisa melepaskan Kordak. Black Manta berhasil menculik Arthur Junior untuk diambil darahnya. Aquaman tidak mau itu terjadi. Dia dan keluarganya langsung mencari Black Manta yang kini telah menuju Necrus. Ketika Black Manta yang sudah siap menjadikan sang bayi untuk diambil darahnya. Untungnya Dr. Sin mampu menyembunyikan bayi tersebut. Aquaman marah besar terhadap Black Manta yang telah membahayakan nyawa anaknya. Aquaman bertarung melawan Black Manta. Om berhasil merebut Trisula Hitam Kordak. Karena efek dari Trisula tersebut, dia mulai terhasut kembali untuk mengalahkan Aquaman dan berniat kembali untuk menjadi raja. Tapi Aquaman berhasil membuatnya sadar. Begitu Kordak berhasil bebas dari kutukannya karena darah Aquaman yang jatuh di meja persembahan. Aquaman langsung melempar Trisula miliknya hingga membunuh Kordak dan menghancurkan Necrus. Black Manta juga tewas dalam kehancuran tersebut. Aquaman dan Om kembali ke permukaan. Berkumpul bersama keluarga dan sahabatnya. Mereka semua setuju untuk melepaskan adiknya dari hukuman. Seluruh pertarungan tersebut akhirnya membuat Aquaman alias Raja Atlantis berani menampakkan diri ke daratan. Kerajaan Atlantis sepakat untuk bekerja sama dengan manusia untuk membuat dunia jadi lebih baik. Kalian akan melihat kuda laut raksasa yang ditunggangi oleh Arthur. Kuda laut raksasa ini bernama Storm. Storm merupakan teman Arthur seperti di dalam cerita komiknya. Pada sequel Aquaman, kalian tidak akan melihat sosok Fulco yang diperankan oleh Wilhelm Devo. Padahal Fulco merupakan penasihat kerajaan Atlantis yang memiliki peranan penting pada film pertamanya. Wilhelm Devo ternyata mundur dari proyek ini karena jadwalnya bentrok. Sebagai penggantinya, peran penasihat itu diberikan kepada Ratu Atlana atau ibunya Arthur. Aquaman and the Lost Kingdom merupakan sequel pertama dari Nicole Kidman. Meskipun sudah lama di dunia perfilman, tapi Nicole Kidman tidak pernah bermain dalam dua film yang berkelanjutan. Pada film keduanya, Aquaman dan Black Manta mendapatkan upgrade dari segi kostum. Kostum Aquaman memiliki kemampuan untuk berubah warna. Kostum biru ini pertama kali diperkenalkan di komik tahun 1986. Sementara itu Black Manta juga memakai kostum Silver Edge yang terinspirasi dari komik Aquaman. Trisula baru Black Manta yang sangat kuat didapatkan dari Necrus atau The Black City. Dalam DC Extended Universe, Black City dikisahkan sebagai kerajaan ketujuh yang hilang karena dirusak dan dikutuk. DC Extended Universe adalah nama dari seri film-film superhero DC yang dimulai dari perilisan film Man of Steel pada tahun 2013. Franchise film ini dikenal dari berbagai judul film yang keren seperti Batman vs Superman, Aquaman, dan Black Adam. Dunia sinematik yang digadang-gadang menjadi pesaing Marvel Cinematic Universe tersebut sayangnya harus berakhir akibat masuknya James Gunn dan Peter Safran yang hendak merombak DC Extended Universe menjadi semesta sinematik yang baru dan lebih tertata. Aquaman and the Lost Kingdom sendiri menjadi film ke-15 dan merupakan film terakhir dari DC Extended Universe. James Wan berhasil memasukkan elemen horor ke dalam film superhero pada Aquaman tahun 2018 dalam sosok makhluk trans yang mengerikan. Film kedua ini juga tidak lepas dari elemen horor. Dikatakan jika film ini memiliki elemen retro horor, mirip film horor tahun 1960-an. Aquaman and the Lost Kingdom sendiri, 
membawa nuansa menakutkan dan gelap dari beberapa monster yang menanti di kerajaan Necrus. Elemen horor lainnya datang dari kekuatan baru Black Manta yang berhasil menggunakan senjata Trisula baru yang terkutuk, menyebabkannya dapat memanggil Water Zombie yang mengerikan. Dalam film ini hampir seluruhnya merupakan adegan pertarungan Aquaman dengan musuh lamanya. Ada sedikit tambahan aksi lucu dan komedi yang ringan, kisah pertarungannya jadi lebih seru untuk diikuti. Tapi bukan berarti bagian pertarungan Aquaman saja, yang seru untuk ditonton. Perlawanan dari adiknya, Mera, Atlana, Raja Nereus juga cukup mengguncang adrenalin. Apalagi saat mereka melawan warga Necrus yang bebas dari kutukan dan mulai menyerang mereka untuk menghalangi Aquaman menyerang Kordak. Seperti yang kita tahu, toko Black Manta dalam film ini tewas dalam reruntuhan kota terkutuk Necrus, padahal Aquaman sudah mengulurkan tangannya untuk memberi bantuan. Tapi Black Manta memilih untuk menjatuhkan dirinya. Sedangkan hidup baru diterima oleh Ong. Setelah berhasil menumpas kejahatan bersama sang kakak dan anggota keluarga lainnya, Om berubah menjadi pribadi yang lebih tenang dan mementingkan keluarga ketimbang obsesinya menjadi raja. Tapi kehidupan barunya tidak dijelaskan lebih detail lagi. Bahkan post kredit pun hanya menayangkan dirinya menjadi manusia darat dan mulai mengonsumsi makanan yang direkomendasikan oleh kakaknya yaitu burger dan bir. Mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas untuk film ini, Apabila kalian menyukai video ini silahkan subscribe agar tidak ketinggalan beberapa ulasan film menarik selanjutnya. Tuliskan beberapa komentar untuk membangun channel ini dan sampai jumpa kembali.